Bom dia, galera. Sejam todos bem-vindos hoje ao segundo Café com Batuta, uma iniciativa da Ocifaban, Associação Paulista de Fanfarras e Bandas. Hoje teremos aqui a presença, né, o tema Trabalhos de Excelência, como construí-los, como mantê-los. E aí temos aqui, convidamos o maestro Marco Antônio Rodrigues, o Marquinhos, e a Dona Isabel, que é a diretora aqui da Fanfarra Barra Banda, irmã de Sion. Sejam bem-vindos, obrigado por terem aceitado esse convite da nossa associação para estarmos discutindo um pouco mais sobre o nosso meio. Mas antes de começar a entrar no tema, a gente fez uma pesquisa aí nas últimas semanas. Marquinhos, deixa eu ver se eu entendi. De 88 até 2005, todos os concursos de fanfarra com pisto, você só perdeu um, é isso mesmo? É, eu ganhei todos os concursos a partir de 89, foi o primeiro concurso que não é como fanfarra, né? Foi campeão, foi campeão estadual. Eu ganhei todos os concursos de 89 e estadual de 89 a 2005, todos, todos que eu participei. Todos que eu participei, como vamos falar. Campeão geral em todos. Porque eu ganhei de 89 a 2000, a, como vamos falar, de 89 a 21, não lembro, é muito tempo. A 95, aí virei banda. Eu perdi o concurso nacional de 93 e ganhei tudo em 94, de novo. Aí, o Sion, eu já ganhava. Já era campeão e vice-campeão, né? 94, o Silvio Noé foi campeão estadual, foi campeão estadual, o Sion foi, já era fanfato infanto juvenil, foi vice-campeão estadual no geral, aí ficou famoso em terceiro e famoso em quarto no geral. O Sion já estava colando, já na cena, né? E aí, depois eu fui para o concurso de carreira, em 95, o Sion perdeu com meio ponto só para o Noé, eu falei, vixi. <risos> <risos> né? Aí o Noé transformou em bando. Eu sou minha banda em 95, é, estreando em 96 vice-campeão estadual, aí em 97 já fomos campeão estadual, ganhamos até 2003, dois empates aí no meio. E o Sion continuou ganhando, aí o Sion começou a disputar, começou a ser campeão geral, né, é, de fanfarra com bis, estou tentando lembrar aqui. Ganhou tudo como infante juvenil, aí no ano seguinte nós formamos em, em juvenil, ganhou tudo, ganhava, quando, ganhava no geral, ganhava na categoria, obviamente, no geral, tá bom, né? E depois, quando começou a ganhar na cena, continuou ganhando no geral, e ganhou tudo até 2005. Então, o senhor, o senhor foi aqui que ganhou mais, não é? Ganhou, só teve uma, uma derrota só de 89 a 95. Perdeu só o concurso nacional de... de que foi a de Piranga, tocando Espírito Olímpico, música que nunca mais se na minha vida, foi o trauma. Foi foi quem fez tudo Olimpíada, não sei. Aí o Sion, não, o Sion ganhou tudo de 94 a 2005. Não perdeu nunca, só acabou o Victor. A última música foi da Vincent Vigia. E eu escuto, às vezes, né, algumas coisas do Sion de 2000, nem 2005, né? É super atual, né? É uma fanfarra que dá para competir hoje, assim, não sei se eu não falando do tempo de técnico, né? Daria para competir hoje tranquilo, assim. Hoje tem grandes fanfarras, Sul é uma grande fanfarra, aquela de Nazaré é outra grande fanfarra, tem a Famam que está num crescimento muito legal, gosto muito da fanfarra de um som muito bonito, né? É, e... Mas hoje o Sion ainda é uma fanfarra de ponta, é uma fanfarra muito boa. Então, muito boa. E aí pegando esse gancho do Sion, né? a gente está até aqui hoje no Sion, a gente escolheu esse lugar por causa do tema. São 14, aí, quase 15 anos. Que a fanfarra ficou. Esse trabalho todo aí, Marquinhos, como é que foi feito isso? Como chegar nessa excelência? Porque nós estamos falando de uma corporação que praticamente não perdeu. Né? Que conseguiu formar muito aluno, Sim. muito aluno bom, Sim. muito aluno profissional que está aí no mercado hoje, é, como maestro, como musicista. Uh, como, como chegar nisso? Como é que foi essa construção? Da, da, dessa hegemonia da fanfarra irmã de Nacion. Cara, isso aí é uma equação, né? uma equação assim, é, é técnica pessoal, né? o maestro tem que, tem que estar sempre estudando, sempre melhorando. Né? É, o Marquinhos de 2016, ele é muito melhor que o Marquinhos de 2005, que era muito melhor que o Marquinhos de 1980, que ele tem muito como é uma evolução, a gente vai evoluindo, vai melhorando, né? Certo, né? então é, a gente vai buscando conhecimento, vai melhorando esses você está tá estudando e tal, você vai aplicando isso no seu trabalho. Então, eu sempre fui muito metódico, quem trabalha comigo sabe. Os meus, os meus grupos sempre foram muito pequenos, para me aguentar é difícil. Eu enche o saco com horário, 
é, tem que orar para começar, não tem horário para terminar. Né? Eu sou obstinado com perfeição. A gente nunca vai ser perfeito nessa vida. Mas eu sou obstinado. Sabe? Eu não aceito menos que perfeição, por mais que você não atinja isso. Mas a gente chega muito próximo de atingir. E uma equipe técnica fabulosa, que é a segunda parte, né? que se você não tiver, é a questão da gestão, né? se você não tiver gestão, você não consegue nada. Por exemplo, a gente pensa que quantas vezes, né, se assim, Manuel, como Isabel, pô, nós precisamos fazer isso, tem um concurso tal, né? Eles, porra, meu, eu nunca pensei, aqui no Sion, no Noé também, eu nunca pensei em nada. Nada, absolutamente nada com relação a ah, tá no caminhão isso, pegou aquilo, é, reunião, o que vai acontecer, eu não penso nisso. Sabe? Quem pensava isso era Dona Isabel, São Manuel, eles organizavam, tinha a equipe, né? A Dona Fátima, a equipe toda, não vou falar os nomes, senão vou acabar esquecendo. Dona Maria, enfim, os casais aqui, que eram os braços direitos deles. E eles resolviam toda essa parada. Né? Então o segredo de você ter um bom trabalho é ter uma grande equipe de gestão. Pense a, a parte burocrática, a parte administrativa para você. Claro, você tem que participar disso. Você tem que saber o que está acontecendo. Né? Olha, é... Está organizado isso, está organizado aquilo. Não, olha, nós não vamos fazer assim, assim, sabe que precisamos fazer isso. Mas a, a iniciativa do que vai fazer, como vai fazer, parte deles. Outras vezes, né, Dona Isabel, se mandar, não me trazia um problema algum. Né? O pessoal resolveu para ser um docente. Né? Então, assim, você tem que estar concentrado na hora do trabalho, na hora de uma competição, focado no, no que você vai ter que fazer. Eu tenho que estar aqui na área de trompete. Porra, o que está pensando? Repassando, né? Olha, articulação assim, assada, aquele trecho assim, ó, corrija a afinação aqui, trombou ali, fiz quantas vezes, né? E como eu sou obstinado, eu, 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 vira toque, né? Eu tinha toque, né? Hora de concurso, de novo, viu? Não sei o que, 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 isso aqui. A banda vai, encostou na concentração, vai entrar, viu? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Chega em frente do palanque. Aí você abaixa o braço e tudo em mesmo concurso. Mas é isso, assim, é questão de é técnico e questão de gestão. Não tem a fórmula mais. Esse, esse não pensar no problema que eu chegava, eu vou falar como componente que fui do senhor. É, Para nós, que éramos alunos assim, eu estranhei muito algumas coisas. Por exemplo, que meu primeiro concurso aqui, eu fui pegar minha caixa para botar dentro do ônibus e ajudar a carregar as coisas que não podia. Sim. Porque podia me machucar com alguma coisa. Sim. Meu uniforme eu fui buscar, meu uniforme já estava com o caminhão dentro do lado, guardado. E... Quando eu vi, eu estava tocado. Quase isso. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Era uma hora que eu estava com o senhor, foi de pegar. O senhor foi de pegar. Foi, mas foi ótimo. Foi. É... Ótimo, é, tinha alguns probleminhas, mas ali eu tinha que apitar algumas coisas ainda, que às vezes algumas coisas passavam, né? Aqui no senhor não passava absolutamente nada. Né? É, eu trabalhei em outro lugar, depois eu trabalhei no senhor, eu não fui infeliz, né? Vou dizer assim, eu tinha dores de cabeça. Né? Aqui, eu olhava a dona Isabel, eu sabia o que eu estava pensando, eu sabia o que ela ia fazer, eu olhava o senhor Manuel, ok, ok, ok. É que eu falei, eu não pensava, né? Eu trabalhei em outros lugares que eu tinha que pensar em tudo. Eu falava, vamos embora. Marquinhos vai levar tal coisa? Eu falei, mas é óbvio que vai levar tal coisa. Ela se tinha vai levar o tipo? Porra, é óbvio. Que vai levar o tipo. Vamos pegar, mas não pegamos o tipo, não é. Ah, então pega, maldito, e coloca no caminho. Ah, não pegamos o teclado. Pega o teclado e coloca no caminho. Mas não é desse tipo, né? Desse coisa que aqui. E nem pensar, né? quer dizer, aqui eu, eu chegava, né? Paletó e gravata, tomava um cafezinho da dona Isabel, maravilhoso que tinha passar. Né? É, a é ótimo. Aí esperava só, dava, se, é, se ensaiava quando ensaiava, chegava num concurso, né? Tudo pronto, tudo pronto, para em condição dele. Era só fazer minha parte. Dona Isabel, como é que era essa organização? Como é que conseguia fazer as coisas funcionarem assim tão na unha? Olha, não, não dá para explicar. É, foi uma vivência que a gente teve, né? Eu acho que a primeira coisa é ter um grupo de apoio. Esse grupo de apoio, ele tem que ter o mesmo pensamento, uh, todas as pessoas têm que ter o mesmo pensamento. E o mesmo pensamento é doação. Amor para quem está fazendo. Você tem que pensar no aluno como um artista. Ele está lá para fazer o papel dele. Nós estamos nos bastidores. 
Então, nós temos que dar para eles toda a, a parte uh, prática dele ele não precisar de se preocupar, por exemplo, se o uniforme está sujo ou se está limpo, se o instrumento está limpo ou está sujo, se está lubrificado. Mas o grupo de apoio tem que ter esse pensamento. Mas eu acho que antes do grupo de apoio, você tem que ter o apoio do colégio. Esse é o principal. Se o colégio, se as diretoras te dão esse apoio, aí você tem 70%. O resto a gente faz assim. Entendi. E Marquinhos, vamos pensar nessa estrutura. Você tinha que montar um trabalho. Quando você chegou a funcionar para montar, o que se tornou? Como é que foi formar o aluno? Como é que foi trabalhar aqui? Você já pegou o aluno que tinha do carro? Você teve que pegar o aluno do zero e trabalhar ali? Vamos aprender a ler, vamos aprender esse grande instrumento, vamos aprender a soprar. Como é que foi essa construção? É, eu, eu, a maioria nós pegamos do zero. Tinha alguns que eram do Daniel, que era não era do zero, era do um, né? então a gente tem que melhorar bastante. E o... Mas assim, foi um trabalho árduo, né? lembra? Quantas vezes, né? Assim que era com um, um, uns oito, nove habilidades, né? vinha aqui na sala. Tá? Eu sabia que pô, mais de 20 minutos a, gente, a molecada já cansa, de papa. E foi construindo, né? passo a passo, igual a cada deles, exercícios e tal. Né? Dizer, então foi um, um trabalho de construção, de, de modificação mesmo. Né? Primeiro, para você chegar a. a, a a parte de arquitetura, deixar o, fazer o acabamento de uma sala, de um prédio, você tem que ter um alicerce muito bom. Né? Você tem que construir a base, construir paredes sólidas, né? para depois fazer o acabamento. Então, o final, na verdade, foi o acabamento do trabalho construído no início. Né? No início, quando eu vim para cá, é... eu era mais, mais chato, né? tá vendo? Primeira coisa, eu fico expulsando o vizinho da tuba, eu me perturbava no ensaio, da tuba, o popô, né? Nossa, eu dou um ensaio, aquele gordinho enchendo o saco, aqui, e diz, ok, cadê o gordinho? Enchendo o saco, tá expulso! Expulsei, né? Aí, eu sou um pouquinho, expulsei, popô. Aí, nós acabamos discutindo aqui, depois fui pegando o jeito, né, de trabalhar na idade deles, porque eu já tava com o som aqui no mar, que já era banda que era com o né? Trabalhar com criança de 8, 9 anos de idade é outra pegada, outra história. Para mim, o Sion né, foi uma escola. Não é eu comecei realmente com molecadinha também, todos da escola. Mas vai chegando uma hora que você vai transformando em sênior, em sênior né, vai vão crescendo, né, vai mudando a categoria. Já não são mais alunos, já são esses alunos, aí já começa a vir alunos maiores que já botam na idade daqueles lá, querem participar ali. Então já não tem mais, você já perde a referência da maneira de lidar. Você já lida numa linguagem mais adulta. E quando você pega uma molecadinha da idade de né, 10 anos, 11 anos, é uma linguagem específica. Né? Eu não estava habituado com isso. Aqui no senhor tive que me habituar. Né? Foi quando foi a fase da Cíntia, é, Mariana, Maria, todo mundo ali, né? os meninos aí que, que entraram, todos as crianças, foram todos formados pelo senhor. Né? Depois, claro, né? aí, posteriormente, quando não é virou banda, Aí os músicos do Noel, alguns, né, vieram tocar no Fusion, né, que deram uma, uma boa força também, né. Mas assim, não é enxerto, né. Eles passaram a ser alunos uhum. da fanfarra do Colégio do Sion, né. Eu não, não, não sou favorável, nunca curti a ideia desse negócio de enxerto, né. Olha, pega o aluno de meio, você não falou aluno de meio. Olha, tem uma força, vou dar uma força ali, quem já viu isso? Eu vou dar uma força, estou dando uma força, que ódio do aluno que vem. Né? Então, é. Não, o aluno que vem, vai ter. Né? Então, então, assim, eu, eu trabalho com alunos que são vinculados à escola. E esses que são vinculados, que, que permanecem, são aqueles que têm a mesma filosofia de trabalho, o mesmo amor pelo aquilo que a gente faz. Como eu falei, eu sou obstinado por, por vitória, por perfeição, mas eu sou obstinado e tenho muito respeito pelo meu trabalho, pelo trabalho que eu executo no lugar que me paga, sabe? Eu trabalho por gosto, sabe? Já trabalhei no Noé... Não, é... Quando eu ia falar isso, quando eu Com salários totalmente diferentes, porque eu não sei o que eu ganhava no Noé. Mas nunca trabalhei menos lá e mais aqui, sabe? Minha dedicação é igual. Eu trabalho por convicção pessoal, eu também mexo com isso aí desde os 14 anos de idade. Né? Eu comecei tocando fanfarra com chocolate. Chocolate foi o cara que me colocou na vida, para quem não sabe. 
né? Eu entrei na fanfarra do, do Meirelles, era boa pra caramba. Era pequenininha, sabia que tinha nada, mas me fazia o fundo fora, né? Aquela mesma pinda aí, eu disse, né? Então, eu me sinto com um chocolate, aí eu entrei na fanfarra, eu tinha 13 para 14 anos, queria tocar surdo, eu era bom tocar surdo na outra fanfarra, Aí eu queria tocar surdo na fanfarra, né? Então, aí, garoto, você quer tocar o quê? Quer tocar surdo. Ah, mas surdo é pra menininha, eu. <risos> ah, menininha. Aí eu virei o homem e falei, então eu vou tocar corneta então. Aí deu uma cornetinha, olha. Não sei a nada, cara, era aquilo. Aí passou uma semana, duas semanas, teve um fatídico dia que veio o diretor da escola pra assistir. E tinha um cara que chamava Valtão, ia ser que nem o Valtão. O Valtão tocava bem pra caramba, tocava bem mesmo, cara. Tocava corneta, pá, tocava aguda assim, queria tocar igual a ele, né? E o cara tocando nas minhas costas, assim, tocando na fileira de trás, né? Aquela mulher que não tinha concha, era tudo assim. E pé, 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 pé. Puta, eu jurava que tava tocando que nem ele. Nossa senhora, era uma coisa horrorosa. Quando todo o diretor subiu, o chocolate ficou bebendo meu sangue um canudinho, cara. Só vou xingar minha mãe. E garanto, você estragou a apresentação da fanfara, eu tô desse jeito. Eu fiquei pensando, mas eu sempre fui tinhoso, né? Falei, ah, acabou o quinzinho. Eu vou tocar pra caramba. Nossa, a gente passou um mês, dois meses, eu sou, eu sou tinho, eu sou obstinado, né? Estudando, tocando, naquela época não era estudar, era tocar. Viu, chegou, passou dois meses tocando pra cá, eu digo que o Valtão não foi na fanfara. Abaixou o braço aí! Agora né, cara? Bicho, aí toquei tudo, aí chegou pra mim assim: Esse menino aqui, um dia ele vai ser um grande moço. Vocês, amigos dele, escrevam isso. Você vai ouvir falar o nome desse rapaz aqui, o Marquinhos, eu ficava puto, eu queria chamar de Marcão, né? Porque naquela época, eu tô chamando de Marcão, mas é porque era bom, né? Quando ele falou, o Marquinhos, eu falei, pô, eu queria falar Marcão, né? Fiquei contrariado. Aí você falou, Marquinhos, 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 fica até hoje. E aí, foi ele que me arrumou o meu primeiro emprego, inclusive, né? Eu, ele me levou para a banda de Mariporã, é, em 80, né? Ele falou, garoto, eu já não tenho mais nada para te ensinar. O Chocolate é muito bacana nisso, né? Um cara que eu tive a sorte dele na minha vida. Aquele cara que teve o discernimento de falar, eu te ajudo até aqui. Daqui para cá, cara, vou te atrapalhar, então eu vou te levar até lá. Porque aquele cara vai te levar mais para frente. Aí eu fui na banda do Domingo Saco, lá em Mariporã. Foi lá que eu fiquei trompetista, né? E era assim, não é que vocês estão aprendendo hoje, né? Aprende pela partitura, local, bacana, isso aí quem inventou fomos nós. Eu, Frigideira, tudo lá atrás. Foi mesmo, cara, pra acontecer, você não chega aí. Você tem um tempo, o pessoal vai longe. Então, aí nós fomos pra Mariporã, aí começamos a tocar lá e tal, aprendendo, tocando sol, tocávamos solta mágica. Bicho! Pó, 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 pó. E que não lia nada, cara. Eu sabia que as notas eram fá, tá, fá, tá, 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 tá. Agora, porque era aquilo, a gente aprendia era de ouvido, né? Então toda vez que tinha quatro semicochetas, ele quer tá, 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 tá. Quando tiver duas cochetas, tá, tá, ti, tá, ti, tá, tá. Semino, tá, 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 tá. Ah, era assim, você ia aprendendo, você decorava a figura. Quando mudava a forma de compasso, ih! Nossa, isso por hoje, o que é isso aqui? Isso não dava combinado, né, agora? Então a gente aprendeu assim, era na raça, naquela época era na raça, nós não tínhamos vocais, não tínhamos técnico, né? E aí comecei a tocar com o Domingo Saco, o Domingo Saco me arrumou o um emprego na prefeitura, até eu, eu fiquei com é até hoje, me aposentou ano que vem, né? Então, ele me arrumou o primeiro emprego na prefeitura, depois o Domingo Saco ele foi com a Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, a primeira versão da Banda Sinfônica, né? Foi o Domingo Saco e o Jonas Christensen, né? Que fizeram. Aí eu entrei, Marquinhos, quer fazer um teste na Banda Sinfônica? Foi em 31, né? Quero. Cara de pau, não via nada, né? Não sei assim. Já via mais ou menos. Pá, toquei lá e tal. Toquei o conceito de sangue, aquele trompete de pá, e ele. Tá, toquei isso aí, pá, bacana. Aí depois toca mais uma coisa, eu toquei início esse coisa, era fanfarro, era papá, tá, 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 tá legal. Leitura. <risos> eu assim. Ele colocou. Mas ele sabia, né? Eu não lê direito, mas eu vou dar uma força pra ele. Deixa ele colocou, jura que ele colocou isso, sem mentira, tal. Para pa 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 para pa para pa 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 pa
<risos> eu falei, tá bom, tá ótimo, tá ótimo. Aí acabei entrando, assim, foi por ajuda dele mesmo, que depois fiz jus a isso, né? Depois entrei na, na Orquestra Sinfônica Jovem, no Estado, no Banco Serrano, depois foi para a banda do Jato, a Orquestra do Jamil, que era experimental. Depois, um, aí depois foi quando entrei no Sion, né? Aí eu saí desse filme enquanto repertório. E cheguei, eu toquei na banda do Ferro de São Paulo, né? Que fez, que, tá esquecendo, porque é um sacrilégio, esquecer. Que foi a banda que me projetou como solista, né? A Cristina, eu aprendi muito com a Cristina. A Cristina, para quem não sabe, ela é uma baita pianista, né? É arranjadora, eu me inspiro, me inspirei muito nos arranjos dela. Todos que vivenciaram né, a época dela, né, como ela escrevia, né, tinha um, ela foi revolucionadora, vamos dizer assim, na maneira de escrever para a banda, assim, para a banda de metais, para a banda marcial, né, repertório de filmes, coisas que eu trago com influência até hoje, eu gosto também. Né, tá. e, e ela tem uma cultura musical muito legal, então todas as dúvidas que tinha perguntado para ela era mala para caramba. Né, e disse, ah, por que isso é isso? Ah, porque isso é um pacientinho, por que isso é isso? isso é e por que isso é isso? Porque, porque... Então, muito da cultura musical eu fui adquirindo com a vida e, consequentemente, o trabalho vem crescendo. Depois eu fui, o Franguinho né, me levou para estudar com o Reginaldo. Eu conheci o Reginaldo, eu, eu, sempre, eu sou tímido, parece que não, mas eu sou muito tímido. Sou, por exemplo, se eu não o conheço, se ele não quer falar comigo, eu não vou falar com ele. Agora, se ele quer falar comigo, para ver um amigão, Então assim, o Reginaldo já tinha tocado com ele na, na Pink, primeira Pink, que teve a expositora de Rio, é, eles lançaram o trompete em dó e tal. Cara, assim, professor, eu tocava a concerto de Viva Aula. Aí o cara me viu tocando e falou assim, vou trazer um cara pra tocar com você. Quem que é? Reginaldo, faria da, da Ozesp. Sei lá, que Ozesp, né? Tô na banda de Marcial de Maria Porá, pra que essa barra da Ozesp? O que é Ozesp? Olha que idiotice, né? <risos> Tardado total, né? Demente, né? Aí, aí, trouxe, aí trouxe o Reginaldo. Eu falei, velho. Ah, vamos tocar. Aí os dois pegavam o trompete, eles vão tocar. Pá, pá, pá. Tá, tocando, eles ficam olhando assim. Rapaz, ah, você é talentoso. Eu falei, você também toca legal. <risos> Na, na banda de São Paulo, 
que tinha solos lá tal, que me projetei, né? Eu fiquei conhecido, ah, o Marquinhos de São Paulo, de São Paulo. Fiquei lá até 87, né? E nós, eu, o Frigideiro, nós íamos junto, o Paulo Pia tocava junto, né? o Franinho tocava junto na estadualzinha. Eu ia ficar no Frigideiro, às vezes ele ia comigo, a gente ia ali, voltava junto. Nós somos, a gente, a gente, nós nos tornamos é, adversários musicais, né? né? Um quer que é outro, quer reunir os dois do mesmo jeito, né? Então, <risos> então a gente acabava discutindo, né? Mas assim, mas nós somos bons os amigos, sabe? A gente, a gente se encontra, dá risada, pra caramba. Mas fomos nós que começamos isso. Depois, é, voltando a sua vez, é, a, a banda, depois as bandas que competiam por outro, Itaguá, de lá, começava a ouvir e falava, diferença, né? Tem um som da banda do Jardim São Paulo, né? Aí os caras começaram a ver o Chico, o Chico, como chama aquele champanhar lá, o Chicão? Começou a fazer intercâmbio, né? Filho do Paraná, no Jardim de São Paulo, para adquirir. Porque sempre é para ver o que estava acontecendo, né? De, de novidade. Ah, são os estudos que eles fazem, eles estudam com esse, eles estudam com aquele e tal. Foi quando as pessoas começaram a falar, ah, bocal, ah, bocal, né? Tem medida certa, né? Foi quando começou a usar bocal bar. Foi quando as pessoas começaram a falar, ah, então eu vou colocar na minha banda também. Ah, método tal, ah, então eu vou começar a passar nos meus alunos também. E foi assim que começou toda essa história que hoje, hoje, banda é profissional. Na minha época, a banda era amadora. Era amor à camisa mesmo. Você tocava na raça, tocava... Eu toco, é que nem time, né? Então é que quem tocou, não é tocou no Noé, quem tocou no Famoso, tocou no Famoso, quem tocou ali, tocou ali. Né? Dificilmente alguém se desvinculou do maestro, que você tinha afinidade. É camisa, torcida, né? Hoje, né? Hoje não é mais isso. Né? Hoje, com o desenvolvimento técnico, tudo foi ficando técnico, né? Consequentemente, eu fui tocando mais, aí fui estudar com o Nailson, eu estudei cinco, seis anos com o Nailson, se muda a concepção também de tocar, começa a tocar outras coisas, aí você começa a exigir mais do seu aluno. Então, voltando até a primeira pergunta, o que faz o trabalho ser bom? Quanto melhor você for tecnicamente, melhor o seu trabalho vai ser que você vai cobrar na tua, na tua proporção, tá? Então, é, por exemplo, se você tem um nível técnico como executante é, mediano, a tua banda vai ser mediana. Se você é muito bom tocando, cara, o teu grupo vai ser muito bom, porque você vai exigir na mesma proporção, na mesma proporção. Quantas vezes, né? Tinha vezes, né, que as pessoas ouviam falar, pô, esse cara é doente, ele tá reclamando do quê? Os caras estão tocando tudo. Mas para mim está tocando tudo, eu sei que está tocando mais do que aquilo. E tudo que o Noé tocou, tudo que o senhor tocou, tudo que qualquer banda minha ou fanfarra, eu já peguei, não foi só as duas, não sou o meu nome, senhor, é, tocaram, tudo que eles tocavam, eu tocava. Se fosse necessário, né? É assim, ó, pá, 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 pá. Mata pau que mostra o pau. A gente sentava e fazia os exercícios, quantas vezes, né? Uma hora de estudo técnico, todo mundo. Na, todos os naipes, vamos lá, pá, pá, estudo de flexibilidade, é isso, isso, isso. isso. E assim, né? então você vai crescendo. Então, a minha vida profissional foi isso. Eu vim, é, os meus trabalhos devem crescendo junto com o meu próprio crescimento. Né? Então, como fanfarra, o máximo que eu fiz foi o que nós fizemos em 2005. O máximo que eu fiz foi o que nós fizemos em 2005. Hoje eu não sei o que eu faria, né? eu não segui, né? podia fazer outras coisas mais legais. Mas assim, da Vim Servir já é uma baita de uma música. Né? Foi o que nós fizemos, mas foi tudo uma progressão. E as bandas, hoje, que, que são, não existe mais trabalho amador, eles são todos profissionais, né? Essa questão, essa questão de estudos médicos, então, enfim, como eu já falei, tudo começou lá atrás, comigo, com o frigideiro, com o frigideiro, né? Nossa, que tem uma, é uma sementinha para isso. Você falou muito do seu trabalho, assim, você estudando, você fazendo, você colocando ali. A gente tem muito projeto hoje bacana, o tabu da bacana, mas é um projeto gigantesco. Um projeto de uma cidade que você vai ter, tipo, trocentas polos para formar uma banda e uma, milhões de professores lá para fazer aquele trabalho. De repente tem um mais principal, mais cinco, seis, sete, oito professores lá, uma estrutura gigantesca. O resultado você co se cobra ser muito bom. Como é que você fazia? Porque você estava lá, praticamente você tinha algumas pessoas que te ajudavam, tinha ali os seus pontas. Mas você era o maestro ali que fazia praticamente Você não tinha essa estrutura toda de uma cidade, de uma estrutura de um, de um projeto muito grande. Tanto aqui no senhor quanto no Noé. No Noé, é, no Noé principalmente, que ali é a raça. É, 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 não, é que eu acho assim, eu acho que o maestro tem que ser completo. Completo, eu digo assim, você tem que ter... Você tem que saber fazer tudo. Saber fazer tudo. 
Você pode ter o seu, que o Ricardo, vai ter um eufonista, né? Você pode ter o Ricardo, cara, dando aula para você, mas você tem que, quando o Ricardo não tiver, você tem que saber fazer a parte dele, você tem que né, ter ouvido para chegar a acertar na área. Pô, olha, estudo, vamos estudar isso, saber passar aquele estudo aqui, né, com tuba, com trompete, com trompete, mas tem que saber fazer tudo isso. Né? Além da equipe técnica, é óbvio, né? Então, se, bobear, né? se não tiver a Luiz Abel, né?